सो हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू योर थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर थ्री हम पहले पांच मिनट पूरे चैप्टर की एक रिविजन ले लेते हैं ताकि अगर आप फिर से इस चैप्टर को देखना भी चाहें तो आप ये फाइव मिनट्स का रिविजन देख सकते हैं और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 1950 से 1990 तक इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आई थी उसमें ज्यादा चेंजेस ज्यादा डेवलपमेंट हुए नहीं थे इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बैरियर्स इंपोज कर दिए थे ताकि बाहर की कंपनीज आ ना सके और ना ही इंडियन कंपनीज बाहर से ज्यादा इंपोर्ट कर सके सो so, इसका बेसिक पर्पज था कि वो अपनी खुद की डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्शन देना चाहते थे सो so, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अब चैप्टर नंबर थ्री में हम क्या कर रहे थे कि चैप्टर नंबर थ्री में हम पढ़ रहे थे कि नाइनटीन में इंडिया ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स लाई कि इंडिया का जीडीपी इंडिया का ग्रोथ रेट जो था वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ सो मेजर रीजन इन रिफॉर्म्स के हमने क्या क्या पढ़े थे सबसे पहले हमने पढ़ा था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर कि पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था जो कंपनीज पब्लिक सेक्टर के अंडर थी वो लॉस मेकिंग में जा रही थी फिर हमने पढ़ा डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उसके बाद हम पढ़ रहे थे इन्फ्लेशनरी प्रेशर फॉल इन द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ह्यूज बर्डन ऑफ डेट की इंडिया बहुत डेट लेता जा रहा था टू फुलफिल इट्स एक्सपेंडिचर्स एंड देन हमने पढ़ा था इन एफिशियंट मैनेजमेंट तो इन रीजन की वजह से हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिया ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन्स लिए बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ उनकी यही कंडीशन थी कि हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे बट उसके लिए आपको अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज करना पड़ेगा दैट यू विल हैव टू गिव अ ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड यू विल हैव टू कम अप विद कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन उसके बाद हमने पढ़ी थी कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी दो तरह की थी एक स्टेबिलाईजिंग मेजर्स और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फिर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के तीन पिलर्स थे पहला लिबरलाइजेशन फिर प्राइवेटाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन इट में हमारे फाइव ब्रांचेस आ रहे थे कौन से ब्रांचेस थे ये हमारे पहला था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स फिर हमारा था टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स और लास्ट हमारा था फॉरन एक्सचेंज रिफॉर्म्स तो हमने इन पर्टिकुलर रिफॉर्म्स में इनके आगे सब पार्ट्स पढ़े थे उसके बाद हमने बात करी थी कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है सो so, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है जब ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर गोज इन टू देंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सो प्राइवेटाइजेशन के दो तरीके होते हैं पहला तो आप ओनरशिप ट्रांसफर कर दो और दूसरा हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट फिर हम आए थे ग्लोबलाइजेशन पे अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है इट इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी कि आप सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव ऑफ कर रहे हैं सो दैट आपकी नेशनल इकोनॉमी इट इंटीग्रेट्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इट बिकम्स अ ट्रेड फ्री जोन उसके बाद हमने पढ़ा था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था लास्ट क्लास का अब हम उसी से ही आगे कंटिन्यू करेंगे सो so, आउटसोर्सिंग का हमने बेसिक मीनिंग क्या पढ़ा था कि जब हम अपने कोई नॉन इंपॉर्टेंट फंक्शन को जैसे कि सिक्योरिटी हो गई एच हो गई एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं हम उसे आउटसोर्स कर देते हैं ताकि वो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन उस फंक्शन को परफॉर्म करे एंड हम अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सके सो वी हैड लर्न दैट इंडिया हैड बिकम अ वेरी मेजर हब ऑफ आउटसोर्सिंग वाई बिकॉज ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट बींग द चीप लेबर एंड सेकेंड वन बींग द स्किल्ड लेबर अब हम आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को ही आगे प्रोसीड करते हैं तो हमने अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 19. इसमें हमने आउटसोर्सिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था और डिस्कस करा था कि कौन सी कौन सी सर्विस इंडिया की आउटसोर्स हो रही हैं। सो so, हमने पढ़ा था कि आउटसोर्सिंग रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ द एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी विच वो अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन इट हमने पढ़ा था कि मेनी ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स देयर एच फंक्शन और अकाउंटिंग फंक्शन और सिक्योरिटी फंक्शन सो दैट दर्गेनाइजेशन कैन फोकस ऑन द कोर फंक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग हमने इसमें पढ़ा था कि इंडिया की मेजर आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज कौन सी हो रही थी बीपीओ सर्विस रिकॉर्ड कीपिंग फाइनेंसिंग सर्विस फिल्म एडिटिंग बैंकिंग सर्विसेज ठीक है ये आपको वन मार्कर में वो पूछ सकते हैं कि नेम एनी टू सर्विसेज विच वो मेजरली आउटसोर्स्ड इन इंडिया 
उसके बाद हमने ट्वेंटी क्वेश्चन में बेसिकली पढ़ा था कि वॉट डू यू थिंक ऑफ वेदर दी आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया और नॉट हमने पढ़ा था कि येस इट इज गुड फॉर इंडिया वाई बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंटरनेशनल वर्दनेस ऑफ इंडिया एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि इंडिया का बाहर इंडिया का आउट ऑफ इंडिया दैट इज इन द वर्ल्ड इंडिया हैड गेन द बेटर स्टेटस क्योंकि अब जो आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज इंडिया के पास आ रही थी उसकी वजह से इंडिया को रेवेन्यू भी जेनरेट हो रहा था और उसे एक ग्लोबल रेक भी मिल रहा था बट डेवलप्ड कंट्री इसके अगेंस्ट क्यों जा रही थी क्योंकि अब जो कंपनीज डेवलप्ड कंट्रीज में थी वो अपना काम इंडिया को आउटसोर्स कर रही थी यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज इट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो सीज हो रही थी कि अब वहां की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही थी और डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट को ये डर था कि अभी तो हमारे बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी है अगर आउटसोर्स होने लग गया हमारी कंट्री से काम तो ये जो इनकम डिस्पैरिटी है ये सारी रिमूव ऑफ हो जाएगी तो ये उनका मेजर फियर था चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं इसी टॉपिक से so india has certain advantage which makes it a favorite outsourcing destination what are these advantages so ye aapka important question ban jata hai ki aise kaun se advantages hain jo india ke paas hain which makes it a very favorable outsourcing destination so india has become a favorable destination of outsourcing for most of the mncs because of the following reason फर्स्ट वन बींग ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि इंडिया में जो लेबर थी वो बहुत ही सस्ते में मिल रही थी इसीलिए मेजर कंपनीज जो थी वो इंडिया में आ रही थी ताकि उनका लेबर का कॉस्ट जो है वो कट डाउन हो जाए सो द वेज रेट इन इंडिया सो द वेज रेट इन इंडिया वो कंपेरेटिवली लोअर देन दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज एज अ रिजल्ट एम एन सीज आउटसोर्स दे बिजनेस टू इंडिया नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ सस्ती मैन पावर थी हमारे पास स्किल्ड मैन पावर भी थी हमारे जो क्राफ्ट मैन होते थे हमारी जो वर्क फोर्स थी दे वो वेरी स्किल्ड एंड दे वो हाईली एफिशिएंट सो इंडिया हैज वास्ट स्किल्ड मैन पावर व्हिच एनहांसेस द फेथ ऑफ द एमएनसी नेक्स्ट फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एमएनसीज गेट वेरियस टाइप ऑफ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइक टैक्स हॉलिडे लो टैक्स रेट सो गवर्नमेंट का भी बेसिक पर्पज क्या था कि एम एन सीज को अट्रैक्ट करो जस्ट अट्रैक्ट मोर एंड मोर कंपनीज टू इंडिया सो दैट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीजेज एंड द वेल्थ ऑफ इंडिया इंक्रीजेज सो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया एम एन सीज के लिए लोअर टैक्स रेट्स कर दिए कई चीजों पर कई सर्विस पे उन्हें टैक्स हॉलीडे दे दी दैट यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन दीज उसके बाद इंटरनेशनल वर्दीनेस कि इंडिया हैड अ फेयर इंटरनेशनल वर्दीनेस एंड क्रेडिबिलिटी सिंस इंडिया के पास इतना आउटसोर्सिंग का काम आ रहा था सो इंडिया हैड बिकम अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन फॉर द आउटसोर्सिंग वर्क सो इसकी वजह से बाकी कंपनीज की जो बाकी कंट्रीज की जो कंपनीज थी वो भी इंडिया में ही आउटसोर्सिंग के लिए आती थी सो पहला पॉइंट कौन सा हमने पढ़ा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर दूसरा स्किल्ड लेबर थर्ड पॉइंट फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी एंड योर फोर्थ पॉइंट बींग वॉट इंटरनेशनल वर्दीनेस तो आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने सेपरेट नोटबुक मेंटेन कर ली होगी अभी तक एंड उसमें आप सिर्फ ये की पॉइंट्स लिखते जा रहे होंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हर क्लास के पहले हम रिवाइज भी करते हैं तो मैं आपको सिर्फ वो की पॉइंट्स ही रिवाइज करती हूँ करवाती हूँ तो आपको मेरे साथ साथ वो की पॉइंट्स बोलेंगे बार बार करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे सो so, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डब्ल्यू टी ओ लिस्ट डाउन सम ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ डब्ल्यू टी ओ अब डब्ल्यू टी ओ किसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सो डब्ल्यू टी ओ वॉज फॉर्म इन दर नाइनटीन नाइनटी फाइव एज द सक्सेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू जेंडर अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरफ सो डब्ल्यू टी ओ से पहले क्या एग्जिस्ट करती थी जेंडर अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरफ यानी गैट इसके बाद इसका सक्सेसर कौन बना इसका सक्सेसर बना डब्ल्यू टी ओ तो आपने ये क्वेश्चन यहां पे एक बार देख लीजिए ठीक है हम आगे इसमें प्रोसीड कर रहे हैं डब्ल्यू टी ओ में ही सो द डब्ल्यू टी ओ अग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेस टू फेसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड At present, there are 164 member countries of the WTO, and all the member countries of the WTO are required to abide by the laws and the policies framed under the WTO rules. 
सो डब्ल्यू टी ओ अग्रीमेंट बेसिकली क्या कवर करता है इट कवर्स द ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज यानी जो भी कंपनीज जो भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है जो भी कंट्रीज के बीच में देर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो उसकी पॉलिसीज एंड उसके रूल्स को कौन डिफाइन करता है डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ के टोटल वन सिक्सटी फोर मेंबर्स हैं एंड ऑल दीज मेंबर्स हैव टू अबाइड दे हैव टू अडियर टू द रूल्स ऑफ द डब्ल्यू टी ओ ऐसा नहीं हो सकता कि आप डब्ल्यू टी ओ के रूल्स के अगेंस्ट पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं नो दैट्स गोन बी बेसिकली अ प्रोहिबिशन दैट्स गोन बी दैट यू आर वायोलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डब्ल्यू टी ओ एंड यू शैल बी पनिश फॉर द सेम कि आप पे कोई फाइन इंपोज हो जाएंगे मे बी यूल बी टेकन आउट ऑफ द डब्ल्यू टी ओ सो यू हैव टू अबाइड बाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डब्ल्यू टी ओ एज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ डब्ल्यू टी ओ इंडिया हैज बीन इन द फोर फ्रंट फ्रेमिंग द ग्लोबल रूल्स रेगुलेशन एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज सो इंडिया हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द डब्ल्यू टी ओ इट हैज परफॉर्म द मेजर रोल इन फ्रेमिंग द रूल्स रेगुलेशन एंड वर्किंग फॉर द इन फेवर ऑफ द डेवलपिंग कंट्री सो डब्ल्यू टी ओ के मेजर फंक्शन क्या थे तो आपको नोट आएगा तो आप ऊपर वाले पॉइंट्स लिख देंगे दैट इज गोन बी सफिशियंट और अगर आपको नोट के साथ साथ फंक्शन भी पूछे गए तो फंक्शन भी आप लिख देंगे और अगर अलग से फंक्शन पूछे गए तो आप सिर्फ फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि डब्ल्यू टी ओ वॉज फॉर्म इन दर नाइनटीन नाइनटी फाइव एंड इट वॉज अ सक्सेसर ऑफ गैट और उसके बाद आप मेजर फंक्शन ऑफ डब्ल्यू टी ओ लिखेंगे so to first function to facilitate international trade both bilateral and multilateral थ्रू रिमूवल ऑफ टारिफ एज वेल एज नॉन टारिफ बैरियर या अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि टारिफ बैरियर क्या होते हैं नॉन टारिफ बैरियर क्या होते हैं बायोलैट्रल ट्रेड क्या होता है मल्टी लैट्रल ट्रेड क्या होता है तो पहला फंक्शन है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड सेकेंड फंक्शन टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम इन विच नेशन के नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड की जो नेशन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ट्रेड हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द रूल्स बींग फ्रेम बाय द डब्ल्यू टी ओ एंड नॉट ऑन some arbitrary basis then next function to enlarge the production and trade of services then to ensure optimum utilization of the world resources yani ki sirf developed countries hi nahi resources ko exploit kar rahe there is an optimum utilization by all the countries of the world resources next to protect the environment ki ek uh, friendly trade environment create karna so that all the countries have an equal opportunity of doing the trade so ye functions the hamare wto ke bahut hi brief mein आप पॉज करके नोट कर लो अब हम दो तीन छोटे छोटे वन मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायोलैट्रल एंड मल्टीलैट्रल ट्रेड बाय मतलब क्या होता है बाय मींस टू so the trade between more than two countries is known as multilateral trade whereas bilateral trade is the trade between two countries jab bhi trade do countries ke beech mein hota hai use kehte hain bilateral trade bi ka matlab yaad rakhna do aur jab bhi trade more than two countries ke beech mein hota hai use kehte hain multilateral trade नेक्स्ट टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वन मार्कर की तरह फॉर्म कर रहे हैं तो वन मार्कर में वो आपसे ये पूछ सकते हैं सो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स द बैरियर्स विच विच आर इंपोज ऑन द इम्पोर्ट टू मेक देम रिलेटिवली कॉस्टली एंड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन आर नोन एज tariff barriers so these are the barriers which are imposed on the imports which make the imports relatively costly ki government ne kya kiya unhone humne last chapter mein bhi padha tha ki unhone import pe tariff uh, uh, impose kar diya ki jo aap import karenge us pe higher rate of duties lagega us pe excess tax lagega taki aapka import jo hai wo costly ban jaye government ka main purpose kya tha to discourage this import then on the other hand non tariff barriers are imposed on the amount of import and export so basically tariff barrier kya hota tha it was to protect the domestic market and uh, import duties were imposed on the amount uh, on the goods that were imported non tariff barrier kya hota tha isme amount of import aur export ko restrict kar diya gaya ki isse zyada aap import nahi kar sakte aur isse zyada aap export nahi kar sakte so non tariff ka matlab kya hota it refers to the amount or it refers to the excess tax 
ठीक है ये आपको समझ आया आप की लिख लिया करो ताकि आपको बस की से याद रहे बाकी फ्रेमिंग आप कर लेंगे खुद ही सो वाई आर टैरिफ इम्पोज टैरिफ को इम्पोज ही क्यों किया गया था सो टैरिफ आर इम्पोज टू इम्पोर्ट टैरिफ आर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट टू मेक दम रेलेटिवली कॉस्टली एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन दिस इज वेरी कॉमन यू ऑलरेडी नो दिस की इम्पोर्ट्स को महंगा करने के लिए एंड डोमेस्टिक मार्केट्स को बचाने के लिए टैरिफ इम्पोज करे गए थे सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन Quantitative restrictions are the non-tariff barriers imposed on the amount of import and export. तो आपके non-tariff का दूसरा name है quantitative restrictions क्योंकि वो quantity को restrict कर रहा है. So that is why the other name for non-tariff barriers is quantitative restrictions. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एडवांटेजेस क्या थे उसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थी सो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एडवांस इन फेवर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द फर्स्ट वन बींग इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपके जो फेवर के पॉइंट्स हैं और आपके जो अगेंस्ट के पॉइंट्स हैं उनमें अगेंस्ट के पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहे हैं ये सारे बहुत ही फैक्ट्स फिगर्स पे बेस पॉइंट्स हैं। सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा सबसे पहला पॉइंट सो द ग्रोथ इन जीडीपी वॉज 5.6 पॉइंट सिक्स ड्यूरिंग नाइनटीन एटी वन टू नाइनटीन नाइनटी वन ड्यूरिंग दू थाउजेंड एटीन एंड टू थाउजेंड नाइनटीन द ग्रोथ इन जी डी पी वॉज एस्टिमेटेड एट सेवन पॉइंट टू एज कंपेयर टू सिक्स पॉइंट सेवन इन टू थाउजेंड सेवनटीन एंड एटीन सो बेसिकली वो उस टाइम के फिगर्स दैट इज नाइनटीन एट्टी टू नाइनटी वन की फिगर्स को आज से कंपेयर कर रहे हैं टू To th- uh, 2019 और वो कहते हैं कि देर इज अ ग्रोथ इन द जी डी पी फ्रॉम फाइव पॉइंट सिक्स टू सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू तो ये बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है इसमें आपको ज्यादा कुछ समझ आनी है आपको पॉइंट याद रखना है और आपको ये फिगर्स को लर्न करना है सो ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्लाइन एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन वेर एज अ ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप दिस इंडिकेट्स द ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द सर्विस सेक्टर सो हमने अब इस पीरियड में क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया था क्यों क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था इंडस्ट्रियल जो था वो फ्लक्चुएट होता रहता था सो एग्रीकल्चर डिक्लाइन इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएट एंड सर्विस सेक्टर इट राइज द So during the year 2012 to, the, uh, to 15, there was a setback in the growth rate of the different sectors. Agriculture recorded high growth rate during 13-14, but witnessed a negative growth rate in the subsequent year. Service sector witnessed the highest growth rate of 10% in 14-15. The industrial sector witnessed a steep decline in 13-14, but began to show a positive contribution thereafter. So, in this, we are basically showing that what the agriculture sector was like. स्टेटस था सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट पे था दैट वाज 10 परसेंट और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पहले डिक्लाइन पे गया और उसके बाद वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट पे आ रहा था तो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखें इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ सेकेंड पॉइंट इन फ्लो ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि सिंस ग्लोबलाइजेशन आ गई थी तो बाहर की कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस हो गया था सो द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हैज लेट एक्सक्यूज मी so the opening of economy has led to a rapid increase in the foreign direct investment the fdi increased from about uh, 100 us dollar million in 1990 to 73.5 billion in 2014 and 15 to aap dekh rahe hain ki figure mein kitna tremendous increase hua hai तो ये आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट थर्ड राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व so there has been an increase in the foreign exchange reserve from about 6 billion in 1990 to 91 to about 321 billion in 14 and 15 india is one of the largest foreign exchange reserve holder in the world so basically unhone un year se comparison kiya hai jiska figures bahut precisely available hai 
Fourth point, rise in exports. During the reform period, India experienced considerable increase in the export of auto parts, engineering goods, IT software and textile. So, we have learned that in the first period, India's industries were not so much growth. Pe thi. But lately, after the coming of globalization and privatization, India's domestic companies their growth rate was increased. Now, India used to export engineering goods or machinery or IT services. पहले ये सारी चीजें इंडिया इंपोर्ट करती थी, अब वो एक्सपोर्ट करती है. Fifth point, control of inflation, increase in production, tax reforms and other reforms helped in controlling the inflation. The annual rate of inflation reduced from the peak level of 17% in 91 to 5.48 in 15-16. So, pehle inflation bohat zyada thi. Inflation one of the major reasons tha ki economic reforms introduced ki gai. But, tab ka 17% aur aaj jo ho gaya, inflation rate ho gaya 5.48%. So, aap dekh rahe kitna fall in the inflation rate aaya. Uske baad increase in the role of the private sector, abolition of licensing system and removal of restriction on entry of the private sector in areas earlier reserved for the public sector have enlarged the scope of work for the private sector basically. So, our major points are which were the first point? increase in the economic growth. Second point is the inflow of the foreign investment. Then, what is our rise in the foreign exchange reserves? Then, rise in exports. Then, control of inflation. And the last point being increase in the role of private sector. Now, repeat it again. First, increase in the economic growth. Second point was increase in the foreign investment. Third point, increase in the foreign exchange reserves. Fourth point, rise in export. Fifth point, control of inflation. And your sixth point and your last point was increase in the role of private sector. उसके बाद हम आते हैं अभी हमने पढ़े क्या हमने पढ़े जो पॉइंट्स थे इन फेवर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अब हम क्या पढ़ेंगे पॉइंट्स व्हिच वर क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक पॉलिसी अब जब क्रिटिसिज्म की बात आई तो उन्होंने हर एक सेक्टर में क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स लिखे अब आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आना बहुत रेयर चांस है बिकॉज़ दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ वेरी बिग क्वेश्चन तो इसमें वो क्या कर सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसको क्या सेटबैक हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से या तो सर्विस सेक्टर को क्या हुआ या इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या हुआ तो इसमें हर एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज़ हर एक पॉइंट में कम से कम तीन चार पॉइंट्स हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन के बस की पॉइंट्स याद रखने हैं और आपको मेजर फोकस किस पे करना है हर एक पॉइंट पे so critics have raised a series of criticism against the new economic reforms, especially in the areas of employment, agriculture, industry, infrastructure development and fiscal management. So, these are our major areas. So, in areas, you can make 3 marker or 4 marker. Ban sakta hai. So, what was the criticism? Kya tha? Growing unemployment. Unemployment kyu rahi thi? Though the GDP growth rate has increased in the reform period, but such growth failed to generate sufficient employment opportunity in the country. Ki employment opportunity created to hori thi, but it was not at the level ki har ek person ko India mein employment mil sake. So, growing unemployment. Second point, neglect of agriculture. The new economic policy has neglected the agriculture as compared to industry, trade and service sector. So, first you will see that our major policies were made in agriculture. Thi. But after the coming up of the new economic policy, our focus was agriculture to divert to the industrial sector, ya trade or ya service sector. Pe gaya tha. So, the first point is reduction of the public investment. So, the public investment in agriculture sector especially infrastructure which includes irrigation, power, roads, market linkages and research and extension has been reduced in the reform period. Ki public sector investment jo thi, wo agriculture sector mein bohat reduced down ho gai thi. Pere government jo thi, wo invest karti thi irrigation pe, research pe, for building up the connectivity, for market linkages. But ab in sectors mein jo humari investment thi, wo बहुत हद तक रिड्यूस डाउन हो गई थी तो पहला पॉइंट रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट या आप इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो
सेकेंड रिमूवल ऑफ सब्सिडी तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सब्सिडीज का प्रोविजन होता था बट अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने की वजह से हमने रिमूवल ऑफ सब्सिडरीज ऑन द फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच एडवर्सली इफेक्टेड द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स so first point is reduction of the public investment second point removal of subsidy third point liberalization and reduction in import duties ab reduction in import duties ki se kya hua ki ab jo local producers the ya local uh, uh, suppliers the unhone bahar se kharidna shuru kar diya tha kyunki bahar se goods jo the they were coming at a cheaper rate to iski wajah se kya hua ki india ki domestic market ki demand reduced down ho gayi so this the second has been experiencing a number of policy changes such as reduction in the import on the agriculture products removal of minimum support prices lifting of quantitative restrictions on the agriculture products all these policies adversely affected the indian farmers as they now have to face the increased international competition so pehla kya hua ki reduction in the uh, reduction in import ड्यूटीज बेसिकली सो रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि हम बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करने लग गए क्योंकि हमें वो गुड एट अ चीपर रेट मिल रहा था उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी कि इतना मिनिमम फार्मर्स को प्रोवाइड होना ही चाहिए इ रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन तो गवर्नमेंट ने ये मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस जो थे ये विड्रॉ कर लिए उसके बाद थर्ड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन की जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की थी ऑन दी अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वो भी रिमूव ऑफ कर दी गई थी तो इसकी वजह से क्या हुआ जो इंडियन फार्मर्स थे दे हैड टू फेस ऑफ दी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नाउ ये उन्हें पहले नहीं करना पड़ा था क्योंकि नाइनटीन 91 तक इंडियन गवर्नमेंट का क्या पर्पस था अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट करना अब जब उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट्स की सारी प्रोटेक्शन को रिमूव ऑफ किया तो उसकी वजह से उन्हें बाहर से एक कंपटीशन फेस करना पड़ा एंड दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस कंपटीशन सो थर्ड पॉइंट बीइंग लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज फोर्थ पॉइंट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कैश क्रॉप ड्यू टू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी in the agriculture the production shifted from food crop grains to cash crop cash crop kaun se hote hain cotton jute basically hamare commercial crops uh, for the export market it led to the prices or increase in the prices of food grains so pehle hamara focus kya hota tha food crops pe ki uh, jo crops uh, consumption ke liye ho rahe ho produce but ab hamara focus kya ho gaya cash crops jaise ki cotton ya jute basically in crops ke liye hame export pe zyada prices milte the aur market mein inki demand ज्यादा हो रही थी बट इसकी वजह से क्या हुआ हमारा फूड क्रॉप से फोकस हट गया एंड हमारे फूड क्रॉप के जो थे प्राइसेस इंक्रीज हो गए क्योंकि अब फार्मर ज्यादा फूड क्रॉप बना ही नहीं रहा था सो नेग्लेक्ट इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट पॉइंट बीइंग रिडक्शन इन दी पब्लिक इन्वेस्टमेंट सेकेंड पॉइंट रिमूवल ऑफ सब्सिडी थर्ड पॉइंट लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड द फोर्थ पॉइंट बींग शिफ्टिंग ऑफ फोकस ऑन दी कैश क्रॉप आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो इन केस आपको पहले क्लियर नहीं हुआ हो सो कमिंग टू अ थर्ड पॉइंट पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा हमने पढ़ा निगलेक्ट इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर और थर्ड पॉइंट हम पढ़े हैं लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड स्लो डाउन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन द फर्स्ट वन बींग चीपर इम्पोर्टेड गुड्स अब बाहर से जो गुड्स आ रहे थे वो बहुत ही सस्ते रेट पे आ रहे थे सो नेचुरली इंडियन मार्केट्स बाहर से इम्पोर्ट कर रही थी रादर देन बाइंग फ्रॉम देयर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देर वॉज अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज एंड एज अ रिजल्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वो एक्सपोज टू द इम्पोर्टेड गुड्स चीपर इम्पोर्ट्स रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स 
and domestic manufacturers started facing the competition from the export. जिससे सबसे बड़ा competition हमें lately भी किस चीज से है कि Chinese products से, Chinese toys, Chinese crackers, Chinese furniture, ये सब बहुत ही सस्ते rate पे India पे import होता है. तो इसकी वजह से हमारे domestic producers जो होते हैं, वो बहुत हद तक impact हो जाते हैं. So पहला point क्या है हमारा? Cheaper imported goods. Second point ये एक बार आप नोट कर लो मैं फिर से पॉइंट दिखा देती हूं आपको सेकेंड पॉइंट बींग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड इन एडिक्यूएट ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट सो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो नहीं रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में जिसकी वजह से देर वॉज इन एडिक्यूएसी इन द पावर सप्लाई ऑल्सो एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑल्सो Non tariff barriers by the developed countries. All quota restriction on export of textile and clothing have been removed from the from India. So अब जो भी quantitative restrictions imposed हो रही थी वो सारी remove off कर दी गई जिसकी वजह से export भी बढ़ गया और import भी बढ़ गया So सबसे पहला point cheaper goods. Second point lack of infrastructure facilities and third point non tariff barriers by developed countries. So, ये हमने किसके बारे में पढ़ा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स तो ये आपको थ्री मार्क का क्वेश्चन बहुत कन्वीनियंटली आ सकता है इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर निग्लेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्री मार्क का क्वेश्चन आप लिख लीजिए वहां पे Fourth point, ineffective disinvestment policy. So the government has always fixed a target for disinvestment of the public sector enterprises. According to some scholars, the disinvestment policy of government was not successful because The assets of the public sector enterprises were undervalued and sold to the private sector. क्यों कह रहे थे कि जो assets of the PSEs थे, उनकी value proper नहीं थी. They were not at a fair market price and they were undervalued. And these undervalued assets were sold to the private sector. Moreover, the proceeds from the disinvestment were used to compensate the shortage of the government revenue rather than using it for the development of the public sector enterprises and building a social infrastructure. इन द कंट्री अब जो भी ये प्रोसीड आ रहे थे हमें फ्रॉम द सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दीज वर यूज मेजरली टू फुलफिल द शॉर्टेज of the government revenues rather than uh, to uh, basically uh, include the social welfare and build up the infrastructure they were used to fulfill the shortage in the government revenue तो इसमें दो पॉइंट हमारे कौन से हैं कि एक तो एसेट्स वो अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर और दूसरा पॉइंट द रेवेन्यू द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ द पी वर टू फुलफिल द शॉर्टेजेस इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू Fifth point: Ineffective tax policies. The tax reduction in the reform period was done to generate larger revenue and to curb tax evasion, but it did not result in increase in the tax revenue for the government. Tariff reduction decreased the scope of raising revenue through custom duty. Tax incentives provided to foreign investment to attract the foreign investment further reduce the scope of raising tax revenue. अब government ने अपनी जो tax policies को थे और उनको थोड़ा सा loosen up कर दिया था because government was hoping कि अगर हम उतना ज़्यादा tax नहीं impose करेंगे, so more and more people will come up and pay their taxes. But ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. लोगों ने और tax दिए ही नहीं. और उसकी वजह से क्या हुआ कि government ने जो अब custom duties को भी reduce down किया था, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो गया एंड जो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे थे जैसे कि टैक्स हॉलिडेज या लोअर टैक्स रेट तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट का स्कोप ऑफ रेवेन्यू इट हर कम डाउन Six point spread of consumerism. So the new policy has been encouraging a dangerous trend of consumerism by encouraging the production of luxuries and items of superior consumption. So अब इसमें क्या हुआ कि industries वही goods बनाने में ज़्यादा interested होती थी जो उनको ज़्यादा profit generate करवा रहा हो and which were the luxury items जो upper class purchase करती थी at a higher price. तो इसकी वजह से जो नेसेसिटी गुड्स थे वो उतने ज्यादा प्रोडक्शन में आ ही नहीं रहे थे
Seventh point, unbalanced growth. So growth has been concentrated only in some select areas in the service sector such as telecommunication, IT, finance, entertainment, travel rather than the agriculture and the industry sector which provide the livelihood to millions of people. So in this way, what is it saying? In the service sector, our growth was very bad and the agriculture and industrial sector was going to decline. So there was an unbalanced growth. तो इसमें आपने कौन से कौन से मेजर पॉइंट्स पढ़े पहला ग्रोइंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा निगलेक्ट इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा इनफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज फिर टैक्स रिफॉर्म्स में जो भी इनफिशियंसीज थी उसके बाद स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड देन अनबैलेंस्ड ग्रोथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं What are the major factors responsible for the high growth rate of the service sector? अभी तक हम बात कर रहे हैं कि agriculture sector decline पे जा रहा था, industrial sector बहुत ही constant rate पे चल रहा था, whereas the service sector it was rising a lot. So इसके major factors क्या थे? So the first factor economic reform, liberalisation and various economic reforms initiated in the year 1991 reduced the various restriction on the movement of international finance. This led to huge inflow of the foreign capital, foreign direct investment and outsourcing to India and it led to the growth of the service sector. We had learned that India had become a major source of outsourcing. So this is because India's service sector was very much high growth rate pe chala gaya tha. Better performance of some service sector, there was a rapid growth in the selected areas such as telecommunication, IT, finance, infrastructure, entertainment, travel, real estate. Ye sectors ka jo growth rate tha, ye sectors ka jo performance tha, this was, this was tremendously well. So iski wajjah se service sector ka share jo tha, wo bohat high rate pe chala gaya tha. Better technology and IT growth due to globalization. Bahar ki countries se aur better technology aa rahi thi. Bahar ki companies jo thi wo India ki technology mein invest kar rahi thi. So the advancement and innovation in the IT sector contributed to the growth of the service sector in India. Fourth point, cheap and skilled manpower. Due to the availability of cheap and skilled manpower, India had become a favorite destination for outsourcing. So, first of all, why the service sector was growing? Because there were economic policies that had the most impact on the service sector. Second, better performance of a few service sector organizations like IT, real estate, travel, finance, then better technology and IT growth. And the fourth point being, cheap labor and skilled manpower. So, we have completed our chapter number 3 here. All your questions are very comprehensive and you are covering all your topics. Once you are opening your NCRT, please open up your NCRT. So that we can discuss the back questions and I can tell you which question number your back questions are from your back questions. So I want you guys to come down to page number 53. This question we have not covered one or the other, I will dictate it now. So why were reforms introduced in India? So why were reforms introduced in India? This is your first or second basic question. Why was it necessary to become a member of the WTO? ये भी हमने कवर कर लिया है क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड इट वाज अ मेजर रिप्रेजेंटेटिव एंड इंडिया वाज मेजर प्लेड अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बाद why did why did RBI have to change its role from the controller to a facilitator in the financial sector ये हमने फाइनेंशियल सेक्टर के ही क्वेश्चन में कवर कर लि� so next question, how is RBI controlling the commercial banks? ये भी हमने उसमें ही financial sector reforms में cover करा है. What do you understand by devaluation of rupee? ये भी हम cover कर चुके हैं already. अगर आपने fourth question का precise answer लिखना है, तो please अपनी notebook में लिख लीजिएगा. वैसे हम भी cover कर चुके हैं, तो आप उसी point में से देख सकते हैं. But still आप लिख लीजिए. How is RBI controlling the commercial bank? So prior to 1991, prior to 1991, commercial sector banks, 
commercial sector banks were subject to commercial sector banks were subject to too much control by the RBI through various norms and regulations. So prior to 1991, the commercial sector banks were too much in control of the RBI through various norms and regulations. The banks had to take prior permission from RBI. The banks had to take prior permission from RBI on all financial decisions. Banks had to take prior permission from RBI for all financial decisions. However, after the however, after the liberalization in 1991, however, after the liberalization in 1991, the role of RBI, the role of RBI substantially shifted, substantially shifted from a regulator to a facilitator from a regulator to a facilitator in the financial sector okay so ye hum cover kar chuke hain what do you understand by the devaluation of rupee it refers to a basically decline in the domestic currency in reference to the foreign currency ye hum cover kar chuke hain definition distinguish between strategic and minority sale bilateral and tariff ये हमने कवर कर लिया आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देख लेना इसके लिए नेक्स्ट वायर टैरिफ इम्पोज ये भी हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ये उसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्वेंटी फाइव उसके बाद था हमारा दोस्त पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर मेकिंग प्रॉफिट शुड बी प्राइवेटाइज डू यू अग्री विद दिस इसमें हमने कहा था कि नो no, जो प्रॉफिट बना रहे हैं उनको शिफ्ट करने की देर इज नो नेसेसिटी सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 में कवर हो रहा है सो डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया वाई आर डेवलप कंट्रीज अपोजिंग इट ये आपका ट्वेंटी में कवर हो रहा है so india has certain advantages which makes it a favorite destination what are these advantages ye aapka 21st question hai notes ka then do you think the navratna policy of the government helped in improving the performance of the public sector in india ye aapka 15th question hai notes ka then what are the major factors responsible for high growth of the service sector ye hamara bhi last question tha kaun sa 28 उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये मैंने आपको बताया था कि जो हमने पूरा ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस किया उन्हीं के पार्ट्स उन्होंने पूछे हुए हैं तो ये आपको ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन में से मिल जाएगा फिर वाई हैज द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली ये भी सेम आपको ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन से ही मिल जाएगा उसके बाद डिस्कस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस ये भी सेम आपका ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाएगा सो so, हमने आपकी एनसीआरटी के सारे बैक क्वेश्चन भी अपने नोट्स में कवर कर लिए गए हैं तो आप ये नोट कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन को कवर कर रहा है एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर थ्री इट कम्स डाउन टू एन एंड हम नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करेंगे आप लोग प्लीज पुराना जो टॉपिक्स हैं उन सबको रिवाइज करते रहिएगा और अपनी एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो जिसमें आप सिर्फ की पॉइंट्स लिखो ताकि हमें रिवीजन में भी हेल्प हो जाए सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद द चैप्टर नंबर फोर प्लीज डू रिवाइज एंड कम फॉर द नेक्स्ट क्लास सो दैट वी कैन रिवाइज द सेम इन द फर्स्ट फाइव मिनट्स थैंक यू सो मच